మే ఇరవై రెండు తెలుగు సాహిత్య లోకంలో ఒక దిగ్గజం అకస్మాత్తుగా రాలిపోయింది రాయలసీమ రైతు జీవితానికి రాయలసీమ మాండలికానికి సాహిత్య లోకంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం కల్పించిన వ్యక్తి కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అనారోగ్యంతో మే ఇరవై రెండు మరణించారు కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి సాహితీ ప్రస్థానం గురించి ఎక్కువ కాలం పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఈరోజు మన ఆకాశవాణి స్టూడియోస్కి అటువంటి వారిలో ఒకలైన మందలపత్తి కిషోర్ గారు రావటం జరిగింది కిషోర్ గారు మీకు ఒక తెలిసిన కాడి నుంచి అంటే సాహిత్యంలో దాదాపు మీ వయసు పదిహేను సంవత్సరాల కాడి నుంచి కేతు గారితో పరిచయం ఉంది అవునండి అంటే ఎట్లా కలిగింది పరిచయం కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు నాకు ఊహ తెలిసిన నాటికే ఆయన ప్రముఖ అభ్యుద రచయిత కడపలో యుగ సాహిత్య అనే పేరుతో ఒక అభ్యుద రచయిత ఒక వేదిక లాంటిది ఒకటి చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉండేది అందులో విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఒకరు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారిని కులం పేరుతో ప్రస్తావించడం అనేది ఆయన పేరు పూర్తిగా రాసుకున్నప్పుడు కనపడ్డమే తప్ప ఆయన ఆబ్సెన్స్లో కానీ ప్రజెన్స్లో కానీ ఎవరు ఆయన్ని ఆయన కులం రిఫరెన్స్తో మాట్లాడేవారు కాదు ఆయన్ని అందరూ విశ్వం గారు అనేవారు తర్వాత అందరు అందరిని నాయన అనేవాడు ఆయన చాలా నాకు తెలిసినట్టుకే ఆయనకి నా వయసుకి రెట్టింపు వయసు అయింది ఆయన చాలా చనువుగా ముజమే చెయ్యేసి మంచి స్నేహంగా ఉండేవారు తర్వాత ఆయన దగ్గర ఏంటంటే సాహిత్యానికి సంబంధించి రచయితలకు సంబంధించి చాలా అనెక్డోట్స్ ఉండేవి ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడ ఒక సాహిత్య వాతావరణం ఉంటుంది ఆ సాహిత్య వాతావరణానికి పరిమితులు లేవు అది పెద్ద విశేషం చాలామంది ఇప్పుడు కే సభ మధురాంతకం ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రత్యేకం ఎలాంటి అభ్యుదయ లేకపోతే విప్లవ లేకపోతే ఆధునిక ఇలాంటివి ఏమి అలాంటి విశేషణాలు ఏమీ తగిలించడం ఇష్టపడని రచయితల బృందం వాళ్ళతోనూ చాలా స్నేహంగా ఉండేవారు వల్లంపాటి పెద్దుబొట్ల లేకపోతే రాచమల్ రామచంద్రారెడ్డి గారు అంటే రాతమల్ రామచంద్రారెడ్డి గారు ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటారు లేకపోతే గురువుగా భావిస్తారంటారు కదా అంటే సాహిత్యంలోనూ రాజకీయాల్లోనూ కళల్లోనూ ఈ గురు శిష్య సంబంధం అనేది అలంకారికంగా చెప్పుకునే మాటే నిజంగా ఆ గురువుని అనుసరించి మనం ఏదైనా రాస్తే మన వ్యక్తిత్వం కూడా ఏమీ మిగలదు దానికి పెద్దగా గౌరవం కూడా ఉండదు అంచేత శిష్యుడు గురువు అనే రిలేషన్ కన్నా మీరు అన్నారు ప్రభావం అని ఆ ప్రభావం చాలా ఎక్కువ రారాగారిది ఆయన రారాగారు చాలా ప్రభావశీలి ఆయన చాలా ప్రాచీన సాహిత్యంలోనూ చాలా గట్టివాడు ఆయన యూరోపియన్ వెస్టర్న్ లిటరేచర్ అంతా బాగా త్వరగా చదివినవాడు ఫిలాసఫీ బాగా చదివినవాడు ఈ మార్క్సిస్ట్ క్లాసిక్స్ అన్నీ కూడా బాగా త్వరగా చదివిన మనిషి చాలా అరుదైన ఒక వ్యక్తిత్వం అయింది సహజంగానే ఒక విద్యార్థి దశలో అంటే కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలన్న ఆసక్తి బాగా ఉండేవాళ్ళని అయస్కాంతంలాగా ఆకర్షించే లక్షణం ఒకటి ఉంది అన్నిటికీ మించి రాజమల్ రామచంద్రారెడ్డి గారు ఏది ఆయన మాట్లాడేది తక్కువ వినేది ఎక్కువ వారి ప్రభావం ఎక్కువగా కేతు గారి మీద చూడవచ్చు అంటారు అద్భుతంగా ముఖ్యంగా మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే కుప్పిరెడ్డి పద్మనాభరెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే ఆర్వీఆర్ కానీ 
నల్లపాటి రామప్ప నాయుడు గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కథలలో అంతో ఇంతో చేయి చేసుకున్న వాళ్ళే సుధున్ జయరాం వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా కథకులుగా మారడానికి ఒక ఒక కారణం బహుశా రాజమల్ రామచంద్రారెడ్డి గారు కూడా ఒక కథా రచయిత కావడం కావచ్చు కారణం అలా ప్రభావం అలా పడుతుంది పరోక్షంగా ఉంటుంది ఆయన కథలు లాంటి కథలు వీళ్ళు ఎవరు రాయలేదు కానీ గురుత్వం అక్కడే ఉంది ప్రభావం పాజిటివ్గా ఉంది ఆ సానుకూలమైన ప్రభావం అలాగా కడదాక కొనసాగింది అంటే ముఖ్యంగా కేతు గారి సాహితీ జీవనంలో మీకు ఎటువంటి దశలు కనిపిస్తాయి వాస్తవానికి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు మంచి కథకులు తర్వాత రోజుల్లో నవల రచన కూడా చేశారు అంతకుముందు ఆయన జర్నలిస్టు ఆంధ్ర జనత అని ఒక పత్రికలో ఆయన కొన్నాళ్ళు పార్ట్ టైమ్ జర్నలిస్ట్గా పనిచేశారు తర్వాత ఆయనకి కవిత్వం మీద కూడా చాలా అభిమానం ఉంది మన చలంగార అల్లుడు అని చాలామంది రిఫర్ చేసే ఆయన ఇస్మాయిల్ కవి చెట్టు ఇస్మాయిల్ ఆయన తమ్ముడు అని చెప్పి కూడా చాలామంది ఆత్మీయంగా తలుచుకునే ఆయన ఒక మంచి కవి ఉన్నాడు రెండే పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన ఆయన వజీర్ రెహమాన్ వజీర్ రెహమాన్ గారు కే విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు క్లాస్మేట్స్ హాస్టల్లో రూమ్మేట్స్ కూడా అన్నమాట చాలా సన్నిహిత మిత్రులు ఆయన కవిత్వాన్ని చాలా బాగా చక్కగా అనలైజ్ చేసి చెప్పేవారు అలాంటి ఒక లిటరీ అప్రిసియేషన్ అనేదాన్ని అదొక అంటే ఒక పూర్తి స్థాయి విమర్శకి ఆయన తన కాలాన్ని అంకితం చేయలేదు కానీ మంచి నిట్ట నిలువుగా దాన్ని అనలైజ్ చేసి చెప్పడంలో ఆయన చాలా దిట్ట ఒకటి రెండోది ఏమో ఆయన కథలు ఆయన నవళ్ళు మూడోది ఏంటంటే ఆయన భాషకి భాషావేత్తగా భాషా శాస్త్రానికి సంబంధించిన కృషి చేశారు ఉదాహరణకి నామిన్ క్లీచర్ స్టడీస్ అని అంటారు అంటే పేర్లు పేర్లకు సంబంధించినది దానికి సంబంధించిన భాషాపరమైన విశ్లేషణ ఒకటి ఉంటుంది అదొక స్వతంత్ర రంగ అధ్యయన రంగం అది ఆ రంగంలో విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటి ఒక థీసిస్ ఇచ్చారు ఆయన కడప జిల్లా ఊళ్ళ పేర్లని చాలా మంచి పుస్తకం అది ఆ పుస్తకం మొట్టమొదటిసారి చదివినప్పుడే మాకందరికీ కూడా ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ డిక్షనరీ అని ఒకటి ఉంటుంది డిఈడి అంటారు ఆ పుస్తకం ఆధారంగా మనం మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాల పదం అర్థం ఆ రెండింటికి ఉండే ఒక గతిదార్కికమైన సంబంధం ఎలాగ గుర్తించవచ్చు అనేది ఆయన అందులో చక్కగా రాశారు అది చాలా మంచి ఒక రకమైన మైల్ రైల్ లాంటి తీసేసి అది విశ్వనాథ్ చాలామంది విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారిని ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్ పెద్దగా చెప్పరు కానీ నాకు సంబంధించి ఇది చాలా కీలకమైంది ఇంకొకటి ఆయనకి సంబంధించి నాలుగో ముఖం కూడా ఒకటి ఉంది ఆయనకి అది ఓపెన్ యూనివర్సిటీ టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేయడంలో ఆయన చాలా క్రియేటివ్గా ఒక సాహిత్యం పట్ల అభిరుచిని పెంచేలాగా కథలు వ్యాసాలను కూడా అంటే అంటే కాలమ్స్ లాంటివి చమత్కారంగా రాసి వాటిని ఎలాగా అధ్యయనం చేయాలనే దాని మీద కూడా ఆయన ఆ టెక్స్ట్ బుక్నే ఒక ప్రామాణిక గ్రంథంగా ప్రామాణికమైన ప్రామాణికం కాదు ఆసక్తికరంగా చదువుకోవడానికి ఎందుకనంటే వాళ్ళకి క్లాసులు ఉండవు కాంటాక్ట్ క్లాసెస్ అన్నీ కొన్ని రోజులే ఉంటాయి సంవత్సరం పొడుగునా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఆ పుస్తకాన్ని తెరిచి చదివితే తప్ప వాళ్ళకి అందులో లోతు పూర్తిగా తెలియదు వాళ్ళని అటువైపు ఆ పుస్తకం వైపు నడిపించేలాగా అంత ఆసక్తికరంగా ఆ పుస్తకాలని మళ్లించారు ఈ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు చేసిన చాలా పెద్ద కంట్రిబ్యూషన్స్లో అదొకటి కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు సామాన్యమైన వ్యక్తిత్వం కాదు ఎందుకనంటే ఒక్క మనిషి ఆయన ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళు బతికారు సుదీర్ఘమైన జీవితం సంపూర్ణమైన జీవితం సంపన్నమైన జీవితం కానీ ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి అన్నిటికి మించి 
కొడవటగంటి కుటుంబరావు గారు అంత విస్తృతంగా రాసిన కొడవటగంటి కుటుంబరావు గారు పుస్తకాలు అన్నీ కలిపి ఒక కలెక్షన్ తీసుకురావాలి అని చాలామందికి ఉండేది రాజమల్ రామచంద్ర రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి నా దాకా చాలామందికి అది ఒక కోరికగా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని ఆచరణలో సాధించి చూపించిన వాడు కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఆ పుస్తకాల కలెక్షన్ ఎడిట్ చేసిన పద్ధతి కూడా చాలా స్వతంత్రం చాలా కీలకం కూడా ఇన్ని బహుముఖమైన ప్రజ్ఞాన్ని అంటుంటారు కదా ఆ మాటలు కొన్ని మాటలు మనం పదే పదే ఉపయోగించడం వల్ల వాటికి ఉండి రుచి పోతుంది రుచి అనే మాటకి కాంతి అనే అర్థం కూడా ఉంది అది ఈ ఆ రుచి నిలబెట్టడానికి కొంతమంది గట్టిగా కృషి చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని నేను ప్రత్యక్షంగా చూడడం నా అదృష్టం మా గురువుగారు రామ్మట్ల కృష్ణమూర్తి గారు బోధరాజు రాధాకృష్ణ గారు గజ్జల మల్లారెడ్డి గారు వాళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్ళే ఈయన విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు కూడా అలాంటి వాడే విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారికి ఇన్ని రంగాల్లో ఇంత ఇది చేశాడా అనేది చాలామంది ఎందుకో కానీ ఒక రకమైన మౌనం పాటిస్తున్నారు ధర్మం కాదు అది ఇంత కృషి చేసిన వాడిని జాతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా ఆయన కృషికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది అదేవిధంగా అనేక పురస్కారాలు లభించాయి అదేవిధంగా ఆయన కథకుడుగా తెలుగు సాహిత్యంలో ఆయన ఒక దీపస్తంభంగా నిలిచారని చెప్పుకోవచ్చు అవును ఆయనే ఒక పుస్తకం రాశారు దాని పేరే దీపదారులు అలాంటి ఒక దీపధారి ఆయన కూడా ఆయన కాకపోతే నేను అంటున్నది ఏంటంటే ఆయనకి బహుమతులు రాలేదు పురస్కారాలు రాలేదు ఆయనకి అన్యాయం జరిగిందని కాదు నేను అనేది న్యాయం జరగవలసిన అంత జరగలేదు ఆయన అది ఎందుకు జరగలేదు అని అంటే ప్రత్యేకించి కారణాలు ఏమి ఉండవు ఒక ఆయన దానికోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపెయిన్ చేసుకునే మనిషి కాదు మళ్ళీ స్వభావరీత్యా చాలా స్నేహశీలి చాలా స్నేహశీలి ద్వారకా హోటల్లో ఈ కె శివారెడ్డి గారు దేవిప్రియ తర్వాత మన ఆశారాజు ద్వారకా మిత్రులు అందరు ద్వారకా మిత్రులు తర్వాత వీళ్ళంతా వచ్చి అక్కడ కూర్చునే దగ్గర దాదాపు ప్రతి మీటింగ్లోనూ కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి ప్రజెన్స్ ఉండేది అలాగా ఆయన అందరితో స్నేహంగా ఉండేవాడు చేకూరు రామారావు గారికి మంచి మిత్రుడు బుధరాజు రాధాకృష్ణ గారికి మంచి మిత్రుడు నేను బుధరాజు రాధాకృష్ణ గారి ఇంట్లోనే ఒక యాభై అరవై సార్లు కలిసి ఉంటాను విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యంగా ఆయన సిద్ధార్థ నగర్లో ఉండేవారు మా గురువు బోధరాజు గారు మోతి నగర్లో ఉండేవారు దాదాపు రెండు పక్కనే సాయ నడిచి ఆయన సాయంత్రం అక్కడికి వచ్చేవారు వచ్చి నేను ఇంటికి వెళ్తానండి బాబు అని అంటే నేను నన్ను వదిలిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన ఈయన కూడా వాళ్ళ దగ్గర నేను చాలా ఉచితంగా చాలా కొట్టేశాను జ్ఞానం అలాగా అది ఒక అనుకోకుండా కలిసి వచ్చిన ఒక అదృష్టం లాంటిది నాకు అంటే రాయలసీమ కథా సాహిత్యం తీసుకున్నప్పుడు మధురాంతక రాజారం అట్నే కేతీశ్వరనాథ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఎత్తు కూడా ఒకటే అని అనొచ్చు అంటారు అంటే ఇద్దరి కథలు రాయలసీమ కథా సాహిత్యాన్ని నిలబెట్టాయి అది అంతవరకు ఆ పోలిక ఉన్న మాట నిజమే కానీ అలాగే ఎవరితోనైనా పోల్చాలంటే ఒక రాయలసీమ దీనికి పరిమితం అయితే ఆ రచయితల సమూహానికి పరిమితం అయితే కె సభా గారితో ఎక్కువ ఇవి పోలికలు కనపడతాయి కె సభా గారి కథల్లో ప్రధానంగా వ్యవసాయదారుడి జీవనం ఇతివృత్తంగా ఉంటుంది మధురాంతకం రాజారామ్ గారు కూడా రాసిన వాటిలో కూడా ఉంటుంది కానీ మధురాంతకం రాజారామ్ గారి కాదు కథల్లో ప్రధానంగా కనపడేది మధ్యతరగతి రాయలసీమ మధ్యతరగతి ఈ దాంట్లో ఈ రాయలసీమ మధ్యతరగతి కాదు గ్రామీణ మధ్యతరగతి వాళ్ళు కూడా భూమి మీద 
వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవించిన వాళ్ళు రంగగారి ఆలోచనకి ప్రభావితుడైన వాడు సభాగారు ఆయన కథలు ఉన్నట్టుగానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గారు అది మన కేసు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథలు ఉండవు కానీ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఒక వాన కురిస్తే అని ఒక కథ రాశారు అది మొత్తం రాయలసీమ వ్యవస వ్యవసాయదారుడి రాయలసీమ రైతు వర్షాధారమైన పంటల మీద ఆధారపడి బతికే రైతు తనలో తను ఎలాగ కుమిలిపోతుంటాడో ఒక అనిశ్చితి ఆ వర్షం ఆ టైంకి పడుతుందా పడదా అని ఆ కథ మొదలయ్యేది అది ముగిసేది కూడా ఒకే మాటతో వాన కురిస్తే ఒక్క వాన కురిస్తే అదునికి ఒక్క మంచి వాన కురిస్తే అని మొదలవుతుంది అదే వాక్యాలతోటి అదే వాక్యంతో అది పూర్తవుతుంది అందులో కొన్ని తరాలు గడిచిపోతాయి ఈ కోరికలో ఇందులో వ్యవసాయం వదిలిపెట్టుకుని పోవచ్చు ఈ నిర్బంధం ఏమీ లేదు కానీ వాళ్ళు పోలేదు అలా దాని వెనకాల పనిచేసిన ఒక సామాజిక మనస్తత్వం ఏంటి ఏదో సినిమాలో నేను ఎక్కడో విన్నాను అది ఒక డైలాగు వ్యవసాయం ఒక వృత్తి కాదు అది ఒక జీవిత విధానం అని ఆ మాట ముఖ్యంగా మన విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథల్లో కనపడే పాత్రలకి వర్తిస్తుంది తర్వాత అలాంటి మీకు కేశవరెడ్డి గారు డాక్టర్ కేశవరెడ్డి ఆయన రాసిన కథల్లో కూడా ఆ పాత్రలు ఆ బకిరెడ్డి ఇలాంటి పాత్రలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మోగవాని పిల్లల గురువి ఇలాంటివి అవి అందులో కనపడుతుంది అది అదే కా అదే ధాతు అది ఒక ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంటే మీకు సభాగారి కథల్లో కూడా కనపడుతుంది ఒక ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక ఇతివృత్తం వైపు రావడం ఆకర్షితులు కావడం దాన్ని రాయడం సహజం అది కానీ వీళ్ళు ఒక ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఆ ప్రాంత నేపథ్యంతో కథలు రాసినా కూడా అవి ఏ ప్రాంతానికైనా మన అన్నిటికీ వర్తించే కథలు అవి అది దాని విశేషణ దాని విశేషం ఏమిటంటే అవి చాలా యూనివర్సల్ కథలు అది ఒక ఒక మిత్రుడు ఒక ఆయన ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాడు అతను అతను సోషియాలజిస్ట్ అతను ఏదో అక్కడ ఒక కాన్ఫరెన్స్లో ఒక అమెరికన్ రైతుని కలిశాడట అతను మీ దేశంలో ఎందుకని రైతుల ఆత్మహత్యలు అవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి అని అతను అడిగాడు అడిగితే నేను అతనికి భోజనం చేస్తున్న టైం అది తిండి తినడం మానేసి నేను అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అతను అంతా విని నువ్వు ముందు భోజనం పూర్తి చేయని నా భోజనం పూర్తయ్యేదాకా కూర్చుని తర్వాత మా దేశంలో ఆత్మహత్యలు జరగడం లేదు కానీ రైతు పరిస్థితి మీ దేశంలో రైతు పరిస్థితి కన్నా గొప్పగా ఏమి లేదు అని అన్నాడని ఆయన ఒక పబ్లిక్గానే ఒక పబ్లిక్ అడ్రస్లోనే ఒక మీటింగ్లోనే చెప్పాడు అని చేత ఇదేంటండి విశ్వజనీయం సార్వజనీయం అయింది అంటే ఒక్క రాయలసీమ రైతుకే పరిమితం కాకపోగా ఒక్క తెలుగు రైతుకే పరిమితం కాకపోగా ఒక్క దక్షిణాది రైతుకే పరిమితం కాకపోగా భారతీయ రైతుకే వ్యవసాయదారుడికే పరిమితం కానిది ఇది దీనికి ఒక అంతర్జాతీయమైన స్వభావం ఉంది అని మనకే అర్థం అవుతుంది విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథలు ఇతర భాషల్లో కూడా అనువాదానికి అయ్యాయి అయ్యాయి చాలా కథలు అనువాదం అయ్యాయి ఆయన కథలు అన్నీ కూడా చాలా మంచి కథలు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథలు అన్నింటిలోను కేవలం రైతులు రైతు సమస్యలు వ్యవసాయం వాటిలో ఉండే ఇవే చర్చించలేదు ఆయన ఆయన రైతు కుటుంబాలు చిన్న క చిన్న కారు సన్న కారు రైతుల జీవితాల్లో ఉండే దారుణమైన విషాదాలని అన్నింటినీ కూడా ఆయన చాలా బాగా రాశారు జప్తు అని ఆ కథతో ఆ కథ పేరు మీదే ఒక పుస్తకం కూడా వచ్చింది ఆ పుస్తకంలో జప్తు కథ చూస్తే హృదయదారకమైన కథ అది అది ఈ వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకుని నేలను నమ్ముకుని 
దివాళ తీసిన ఒక ఒక మరి అలా అనమాట అంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుందేమో కానీ ఒక రకమైన అది ఒక హెల్ప్లెస్ ఒక నిస్సహాయుడి కథలాగా ఉంటుంది అది అలాగే ఆయన దాపుడు కోక అని ఒక కథ రాశారు అదొకటి చాలా మంచి కథ దాపుడు కోక చాలా సున్నితమైన ఒక పేదరాలి మనోభావం అది దాన్ని పట్టుకుని రాయడం అనేది కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి ఆయన నేపథ్యం నాకు తెలుసు ఆయన నేపథ్యాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన కళారా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లోనూ ఆయన చుట్టూ బంధువుల్లోనూ అలాంటి మనుషులు ఉంటారని నేను అనుకోను ఆ ఎంపతి ఉండాలి మన చుట్టూ ఉండే మనుషుల పట్ల మనకు అలాంటి అనుకంప ఒక దాన్ని అలాంటి స్పందించే ఒక హృదయం ఉండాలి అది ఆ రచయిత రాసే అక్షరాలకి ఒక దాన్ని బరువు పెంచుతాయి ద్రవ్యరాశిని పెంచుతాయి అవి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథల్లో చాలా వాటిల్లో కనపడతాయి అంటే ముఖ్యంగా ఆయన ఏ కథ రాసిన అయితే నవల రాసిన ప్రధానంగా మన సోషల్ సైన్సెస్ అంటాం ఈ తత్వశాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం ఇతర ఈ సోషల్ సైన్స్ అన్నింటినీ మనసులో ఉంచుకొని సామాజిక చలన సూత్రాలను అన్వయించుకుంటూ రాశారు అందుకే అవి సజీవంగా ఉన్నాయంటారు మీరే ఉంటారు ఒకటి ఏంటంటే ఇలాంటి రోళ్లకర సిద్ధాంతాల మీద నాకు ఒక కంప్లైంట్ ఉంది ఈ మాట మీరు అంటున్నారు అని లేకపోతే మరి ఎవరో అన్నారు అనే దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని అంటలేదు నేను రచయిత అనేవాడికి అన్ని అధ్యయన రంగాల పట్ల స్పందించే లక్షణం ఉండాలి ఉన్నంతకాలమే అతని రచనలు ఆ పాఠకుల నుంచి కూడా అంతే స్పందనని పొందగలుగుతాయి అంచేత దీని వెనకాల అర్థశాస్త్రం తెలుసా లేకపోతే తత్వశాస్త్రం తెలుసా మనస్తత్వ శాస్త్రం తెలుసా ఇవన్నీ అవన్నీ కలిసిన ఇది జీవితంలోనే ఉంటుంది అది జీవితం నుంచి ఈ శాస్త్రాలు పుట్టాయి శాస్త్రాల నుంచి జీవితాలు పుట్టలేదు ఈ రచయితలు అందరూ అధ్యయనం చేసింది వాళ్ళు దాంట్లో తమ రచనలు పొదిగింది జీవితాన్ని కావడం వల్ల అందులో ఇవన్నీ సహజంగా వచ్చి చేరాయి అది కాన్షియస్గా నేను దీని అర్థశాస్త్రం దీని ఈ ఆర్థిక సమస్యని ఈ వాతావరణ సమస్యని ఈ పర్యావరణ సమస్యని ఈ కథలో పెడతాను అని చెప్పి మడిగట్టుకు కూర్చుని ఎవ్వరు మంచి కథ రాయలేరు కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు రాసిన కథల్లో ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఆ కథ కల్పించి చెప్పినట్టుగా ఉండదు అది ఒక స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారే అంటే ఒక ఒక జీవన శకలంలాగా ఉంటుంది మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను అమ్మవారి నవ్వు అని అమ్మవారి చిరునవ్వు అని ఆయన ఒక కథ ఉంది అది స్నేహం మీద రాసిన కథ అలా కనపడుతుంది మనకి పైకి కానీ అందులో ఒక రెడ్డి గారికి ముస్లిం రంగాలంకరణ చేసే మనిషికి వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఉన్న ఒక సద్భావన ఒక సహజీవన ఒక సహనం ఆ స్ఫూర్తిని అందులో తీసుకొస్తారు ఆ కథలో అది ప్రత్యేకం కల్పించుకుని అది చెప్పడం కోసం ఈ కథ రాసినట్టు ఉండదు అలా ఉండకపోవడమే దాని గొప్పతనం అలాంటి కథలు మనకి చాలామంది రాశారు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఒక్కరే కాదు చాలామంది రాశారు కానీ అది సరిగ్గా ఆ పాళ్ళు అన్ని కుదరాలి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు కొంతకాలం రాయలేదు ఆయన అసలు ఏమండి ఏంటి అసలు ఏం రాయట్లేదు విశ్వం గారు అని అంటే ఈ రీసెర్చ్ దీంట్లో పడిపోయాక ఇంక వేరే ఇటువైపు ఆలోచన పోవటం లేదా ఏదో ఇంత ఇంతవరకు కొంత ఏదో రాసినాం అయ్యింది అని అన్నట్టుగా ఆయన అయింది చేయగలిగింది చేసాం మనం అన్నట్టుగా కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన విత్ వ్యంజన్స్ అంటారే అలాగా పుష్కలంగా రాశారు తర్వాత బాగా దానికి కథకుడిగా ఆయన రుణం ఆయన తీర్చుకున్నాడు ఆయన తెలుగు భాషకి చాలా కొద్దిమందే అలా చేయగలుగుతారు నేను చూసినంతలో పెద్దిపోట్ల సుబ్బరామయ్య గారు మన మధురాంతకం రాజారాం గారు 
ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుగు భాష రుణపడి ఉండేలాగా అని అంత సాహిత్యం వాళ్ళు రాశారు ఇంకా అంతకు మించి ఇంకా అసలు మన మాటల్లో పెట్టలేనంత సాహిత్య సేవ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొడవటగంటి కుటుంబరావు గారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు అసలు భాషలకి వాటికి అన్నింటికి మించిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఒక నేను గమనించింది ఏంటంటే ఇరవయ శతాబ్దం తర్వాత తగ్ తగ్గిపోయింది ఈ తరహా ఉధృతి విస్తృతి కూడా అంత ఉండాలి అవి తగ్గాయి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ ఐదు ముఖాలు ఉన్నాయి ఆయనకి అని చెప్పి అన్నట్టుగా చెప్పాను నేను ఇంత బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు ఎవరు ఉన్నారు అని ఇప్పట్లో మన సమకాలికుల్ని పరిశీలించి చూస్తుంటే అప్పుడు ఉన్నంతమంది లేరు అదేం పెద్ద కంప్లైంట్ కాదు ఒక ఒక్కొక్క కాలంలో అలాగా ఒక్కొక్క కెరటాలు పైకి లేస్తాయి కొన్ని కత్తిరి కెరటాలు లాగా అక్కడ మధ్యలోనే పడిపోతాయి కొన్ని ఆకాశాన్ని అంటుకుంటున్నంత పైకి గురుతాయి అది చాలా శ్రీ శ్రీ అర అనే తెలియని ఏ తీవ్ర శక్తులో నడిపిస్తే నడిచి మనుషులని తెలియని ఆయన నాస్తికుడు ఆయన చెప్తున్నది తెలియని ఏ తీవ్ర శక్తులు అంటే ఏదో దెయ్యాలు భూతాలు దేవుళ్ళు అని కాదు కదా ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే అదే సంఘ చలన శక్తి ఒక చలన సూత్రాల ప్రకారం నడిచే సామాజిక శక్తి అవి అలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయడం మంచిది అంటే కేతు విశ్వనాథరెడ్డి గారి సాహితీ ప్రస్థానం ఈ తరం ఇప్పుడు తెలుగు భాష శాస్త్రవేత్తలకు కానీ లేకపోతే తెలుగు భాషా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా కానీ ఇచ్చే అంటే వారి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి చివరిగా ప్రత్యేకించి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది నాకు సంబంధించింది ఇది నాకు సంబంధించనిది ఇది నా ప్రాంతానికి సంబంధించింది ఇది నా ప్రాంతానికి సంబంధం లేనిది ఇది నా వర్గానికి సంబంధించింది నా కులానికి సంబంధించింది అనే కట్టుబాట్లు అవి మంచివి కాదు అవి రచయిత ఒక సామాజిక ఆస్తిగా ఉండాలి సామాజిక సంపదగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు సమాజంలో ఎన్ని దీనికి ఎన్ని ముఖాలు ఉన్నాయో అన్ని ముఖాలని తను ఒక రిఫ్లెక్ట్ చేసే ఒక అర్థంలాగా ఉండాలి ఒకటి అది ఆ ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేస్తే కానీ సాధ్యం కానీ వంట బట్టిన లక్షణం అది అది ప్రయత్నం చేయాలి దానికోసం అది విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మనం అందరం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇంకొకటి ఉంది ముఖ్యమైనది ఆయన ఎన్ని రంగాల్లో కృషి చేశాడో అన్ని రంగాల్లోనూ అందరూ చేయాలి అని లేదు ఆ రంగాలను ఇంకా మనం ముట్టుకోకూడదని కాదు అలాగా రూలకర సిద్ధాంతాలు పనికిరావు సాహిత్యానికి అసలు పనికిరావు ఆయన్ని కాపీ కొట్టడం అది ఆయన పట్ల గౌరవం ప్రకటించడం కాదు ఆయన చూసి ఆ స్ఫూర్తితో మనం మనంగా ఎదగాలి మన గొంతులోనే మనం పలికించాలి ఆ రాగాలు అప్పుడు దానికి ఏమవుతుందంటే ఆయన కృషికి ఒక ఫలం దక్కినట్టు అవుతుంది ఈ తరం నుంచి నివాళికి భావించవచ్చు అంటారు ఖచ్చితంగా అది ఒక రకంగా నివాళి ప్రకటించాలి మళ్ళీ నివాళి ప్రకటించడం కోసం చేయాలని కాదు నేను అంటున్నది కానీ అది నిజమైన నివాళి అది 